Hoy vamos a ver cómo hacer un protector o barniz aprovechando elementos cotidianos de poliestireno como las bandejas en las que se envasan los alimentos en muchos supermercados, embalajes electrodomésticos o planchas aislantes. El poliestireno recibe otros muchos nombres según los países, como telgopor, unicel, plumavit, etc. Déjame en los comentarios de qué país eres y cómo le llamáis allí a este material. Yo lo utilizo principalmente para proteger madera, pero puedes utilizarlo perfectamente para tus manualidades de cartón o papel. Para ahorrarte tiempo, te diré que he probado, como en algunos vídeos que circulan por YouTube, con aguarrás o acedona, pero los resultados han sido decepcionantes. En este caso, con el aguarrás, vemos como apenas se disuelve el material, quedando grandes trozos casi enteros. Con la acetona pura, mejora bastante la disolución, pero también queda mucho material sin disolver, formando una masa como mucosa. Preguntando al respecto a la tienda de bricolaje de mi zona, me dieron una respuesta obvia. Si quieres realizar bien un trabajo, recurre al material especializado. Y aquí está, un disolvente para poliuretano igualmente eficaz con el poliestireno, ambos derivados del petróleo. Utilizaremos un recipiente de vidrio con tapa que permita cerrar herméticamente, para así evitar la evaporación del disolvente. El procedimiento es fácil, vertemos el disolvente en el envase de vidrio, recordando cerrar bien la lata para, como hemos dicho, evitar que se evapore. A continuación, vamos añadiendo el puristireno en pequeños trozos. Cuanto más pequeños los trozos, más fácilmente se disolverán. Cuando se vaya acumulando el material, nos ayudaremos de un palo o elemento similar para empujar hacia abajo y remover, haciendo que entre en contacto con el disolvente. A medida que vamos añadiendo poliestireno, el líquido se volverá más espeso y la disolución tardará algo más en producirse, ya que se estará acercando a la saturación. Empujamos el material hacia abajo con el palo siempre que sea necesario y removemos para facilitar el trabajo del disolvente. Verás que la mezcla empieza a tomar un color blanquecino y algo viscoso, con alguna pequeña partícula todavía visible. En ese momento, dejaremos reposar la mezcla para dejar que el disolvente acabe de realizar su trabajo. Pasadas unas horas, vemos que esas partículas ya han quedado totalmente disueltas y que la mezcla es totalmente uniforme. En este caso, la voy a dejar un poco líquida para utilizarla en una madera muy porosa y quiero que la mezcla penetre bien en esos poros para protegerla mejor, por lo que no voy a añadir más poliestireno. A 
Aquí tenemos la madera a proteger. Es la más porosa que he encontrado por casa y por tanto la más difícil de proteger ante el agua. Será una buena prueba si esta sale bien. Protegemos la mesa con un cartón y con un pincel o brocha empezamos a aplicar producto sobre la madera. Seremos más o menos generosos en la cantidad a aplicar en función de la porosidad y aplicaremos siempre en el sentido de la beta. También probaremos aplicarlo sobre papel y cartón, para ver si puede ser interesante para acabados de manualidades en estos materiales. Cuando acabemos la aplicación, dejaremos secar y como siempre, cerraremos bien el frasco para evitar que se evapore el disolvente y por tanto la mezcla se solidifique. Pasado un tiempo que variará según la superficie pintada, veremos que la primera capa ya ha secado y procederemos a dar una segunda mano para obtener una mayor protección. Puedes pasar primero una lija de grano muy fino y limpiar antes de esta segunda mano, si deseas un acabado más fino. Una vez seca la segunda mano, vamos a la prueba de fuego, que será comprobar la resistencia al agua. Vemos que desde el punto de vista estético, tanto la madera como el papel presentan un bonito brillo que no afecta a su color original. El cartón, en cambio, sí se ha oscurecido algo. Para la prueba, aplicaremos con un spray algo de agua sobre las tres superficies protegidas y también sobre tres superficies idénticas sin proteger. Ahora esperaremos un rato para dejar el agua que intente penetrar en las superficies. Han pasado unos minutos y vemos que mientras en la madera barnizada el agua continúa en la superficie sin poder penetrar, en el otro lado sí ha conseguido traspasarlo en su totalidad. Vemos lo mismo con el cartón. Si bien el cartón desprotegido todavía no ha absorbido totalmente el agua, sí ha quedado muy empapado y no tardará en hacerlo. El cartón barnizado, en cambio, mantiene a raya el agua, al igual que el papel protegido y a diferencia del papel sin proteger que también ha absorbido el agua. Eliminamos el agua de los materiales protegidos con un papel para verificar que no ha afectado las superficies. Vemos en efecto que las tres superficies en los tres materiales están perfectas. Por lo tanto, podemos considerar que este barniz casero funciona a la perfección.
Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.